動画の冒頭で聴いてもらった演奏は、ストライモンの新しいリバウペダル、クラウドバースト。これのサウンドにインスパイアされて、書き下ろした曲を演奏しました。で、今日はこのクラウドバーストの特徴や利点、設定と使い方の解説、そして僕自身のリアルな感想もお伝えします。さらに、僕が見つけた裏技的な設定も紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。で、クラウドバーストは、ソラモン特有のサウンド設計で、まあお聞きの通り、とても自然で美しいリバブサウンドを作り出します。で、初めて導入されたアンサンブル機能。一般的な締まりバーブよりも自然で広がりのある、そして音楽的に破綻しにくいサウンドが得られます。これ後で詳しく、このブルースカイの島と比較してみますけども。あと、まあ、あとこの小さな筐体で特に隠しコマンドとかもない扱いやすいコントロールも魅力の一つです。はい。クラウドバーストの操作は簡単で、えー、ミックス。ディケイ、トーンの3つのノブで基本的なリバーブの調整ができます。それでは各ノブを操作しながらどのようにサウンドが変化するのか見ていきましょう。じゃあまずですね、ディケイ。ディケイはリバーブの長さ。一番短いと、いわゆるルームアンビエンスみたいな感じ。これはこれでとてもなんか初期反射っぽい感じ。うん、すごくいい感じですよね。で、少し伸ばしますね。だんだん普通のリバーブっぽくなります。こんなのがすごく有機的に変化していきます。特にモードが変わるっていう明確な表じゃないんですけども、少し雰囲気が変わってきますよね。で、さらに伸ばすと。だんだん、まあ、プレートというかホールというかなんというか、まあ、ロングなリバーブになっていきますねでさらにいくとだんだんエフェクティブな感じになってきますこの辺になるとやっぱストライモンならではのねクリアなリバーブですよねさらに伸ばすとやはりこのやっぱ消え際の美しさっていうのはもうストライモンならではだと思いますね。クリアーな綺麗な伸び、切れ、消え際をちゃんと表現できますね。まあこの辺は素晴らしいと思います。で、さらにこれフルにするとかなり長いリバーブになりますね永遠伸びるんですけども、まあ、このくらいの長さまでできます。まあ、いずれにしても、やっぱ、クリアで綺麗ですよね。やっぱりこれは。じゃあ、えっと、ミックス。その名の通りミックス。ゼロにするとドライオンリー。少し開けますね。で、徐々に上げていくとリバーブが目立ってきますね。はい。で、このくらいまでいくと、だいたいこの辺でミックスと,、えー、とドライとウェット半々ぐらいな感じですかね。でこれミックスをフルにすると今度はドライが消えてリバーブオンオンリーになります。はい、こういう特殊な効果もできます。じゃあトーンですねこの状態で真ん中だとこんな感じでフルにすると結構明るくなります。で、これを、じゃあ、思いっきり絞りましょう。少
少し戻します。なんですよね、トーンを絞ってこうこう影のようにリバーブを使いたいというところに音をこもらせると逆にいいですよねで割とパリッとさせてこうこういう時なトーンを上げ目でこう、まあ、シャキッとさせるのが合うんじゃないですかね。でプリディレイでは、えー、リバーブの音が始まるまでの時間を調節できてモジュレーションではワンノムでコーラス効果を加えられますじゃあちょっと実際にやってみますね1回ゼロにしてプリディレイ0だとリバーブが始まるまでもうすぐ始まりますねでちょっと遅くするとこう。リバーブが始まるまで少し時間がかかりますでさらに遅くするこれ極端にやるとすごい遅くなりますはい、えー、忘れた頃にリバーブが鳴るんですよこれのってこれ例えばねリバーブすごい短めにしてこれをねちょっとプリデレを上げてもうちょい例えばこのくらいにしてちょっと極端ですけどもいわゆるこうスラップディレイですねディレイのすごい短いスラップディレイを少しリバーブで表現したみたいな。こうイエスとかにも使えますね。これ極端にやるともうこうなるので、なんでしょうね。エフェクティブに使うこともできますし、今みたいにこうスラップディレイみたいに使うこともできますね。あとはやっぱりこうリバーブが、えー、とプリディレイを加えることでギターのアタックの部分は最初に出てくれるので、こう、原音がリバーブに飲み込まれすぎないみたいな。っていう効果があったりします。で、モジュレーション。これね、これ簡単に、まあ、モジュレーションなんですけど、コーラスっぽくなるんですよ。上げすぎるとこうなるんですけどもまあビブラート的な感じですよねこの辺は何て言うんですか単体のコーラスとはまたちょっと違った味わい深いコーラス的な感じこの辺のねこうサウンドデザインの設計のセンスがすごくいいなって改めて思いましたあんまり使えない音が出ないっていうか、まあ、あんまり褒めすぎるとねちょっといやらしくなっちゃうんですけどまあでも本当にそう思いますこのアンサンブルエフェクトこれすごいんですけどあのねリバーブのピッチを単純に変えるのではなくて、この原音を分析して、えっ、ー、と、倍音を追加する。要は、演奏に基づいたハーモニクスを生成するんですね。で、結果的に、こう、リバーブが、こう、綺麗なストリングスのアンサンブルのように広がって、とても気持ちよく演奏することができます。で、口で言うのはちょっと難しいんで、ちょっといくつか弾いてみますね。もうほんとボロンと行くとこうなるでこれ面白いのがこのね機能的に、えー、とオフとメゾピアノメゾピアノってちょっと弱めですねでフォルテ強くするっていうさっきメゾピアノにしたんですけどメゾピアノだとこのくらい。
、少し弱めに弾いてるみたいなストリングスが。で、それをちょっとフォルテにすると、今度は強く弾いてる感じになります。これはね、なかなか驚きました。でね、これ僕個人的にね、なかなか面白いと思ったのは、あのね、これ、例えばね、ちょっと一回して、ミックスをフルにしちゃうんですよ。だから原音聞こえない状態で、まあ本当ストリングスみたいになる、ストリングスみたいになるんですけど。若干シネマティックな感じ。これをフォルテにしますね。強く聞いてる感じです。で、もう一回メゾピアノにしますね。で、今度ね、ちょっと弾き方で音が変わるのやります。これおなかの面白いですよ。多分ね、いろんな音楽が作れると思うし、いろんな弾き方で、うん、まあ、とにかく音楽的な音が変わってくれるので、まあ、いろんな表現ができますよね。で、あくまでこれ、原音に対しての倍音でこういうふうに広がりを持たし,持たしているので、もう、だから、えっと、生理性とは違っても、ちゃんと弾いたまんま出てくれるっていう感じ。ギターとかアコギもすごく合うのでちょっとガットで弾いてみます。えー、と同じくストライモンのリバーブ、えー、とブルースカイについているシマですねシマリバーブとさっきのアンサンブルちょっと比較してみますねシマリバーブっていうのは基本的にリバーブ音に1オクターブ上とか5度上とかを加えてよりこう何ですかね縦に広がる感じが出るんですねバイパスだとこれに例えば1オクターブ上が足される設定でシマーリバーボーンにするとすごい上のね帯域当然足されるのでこう縦に広がるというか綺麗に響きますよね。で設定によっては一オクターブ上プラス5度の上も足されるんですね。
より複雑に響くんですよね。場合によってなんですけども、まあこれ多分好みだと思うんですけど、例えばこういうコード。こういうコードを弾いた時に、手話を深めにかけちゃうと、場合によってはちょっと濁ってしまうっていう気になってしまうこともあるのでまあそういう時はオクターブ上が出る設定にすれば、まあ、そこまで気にならないっていうそもそもねそんなに気にならないで弾くっていうのは全然ありなので。リッチに広がるシマリバーブって感じですね。これはこれの良さはあると思います。で、同じような形で、アンサンブルにしてみますね。アンサンブル弾くと、というような感じで、まあ、濁りはないですね。これはだから、シマーじゃなくて、やっぱ新しいこのアンサンブル機能なので、よりやっぱストリングス的な響きを足すには、クラウドワーストのアンサンブル機能の方がいいと思いますが、あと、まあ、ブルースカイはやっぱりリバーブの種類が多く選べたりとか、まあそうですね、幅広さとか、えー、多機能さっていうの上では多分ブルースカイ。まあ、それぞれね、異なる魅力を持つリバーブ機能ですので、まあ、演奏スタイルや好みに合わせて活用してみてください。えーとね、このクラウドバーストには外部のスイッチをつけられる端子があります。で、ミディ機器でミディコントロールすることもできますし、あとはあのエクスプレッションペダルであるパラメータを連続的に動かしたりとかすることができます。で、加えて今このストライムのミニスイッチっていうのをつないでまして、これはこの中の何かの機能をスイッチでオンすることができるんですね。で、今僕が割り当てているのは、フリーズモードって言いまして、リバーブの音が延々伸びるっていうことができるんですね。えっと、今。これオフにするまで延々伸びるんですよ。これが実は裏技が一個入ってまして、何かっていうとね、これ、フットスイッチの機能は、えっ、ー、とね、実は中にね、ちっちゃいジャンパースイッチがついていて、それを切り替えることで、ちょっと機能を変えることができるんですね。通常ですね、今みたいに音を延々伸ばす、フリーズモードと、もう一つね、インフィニティモードってあるんですけども、の場合っていうのは、このジャンパースイッチをカップモードっていうふうにしておくんですね。こういうマニュアルに書いてある通り。これだと、踏んでないと音伸びてくれないんですよ。リバーブの音が。だから離すと音が止まっちゃうんですね。で、それだと今のような状況だと、ずっと押さえてると弾けないので、手離しても伸びてないと困るわけですよね。だから足でやるときも、足でずっと踏んでれば音伸びるんですけども、離したら止まっちゃう。例えば踏んだ状態でずっと延々伸びてる状態で歩き回ることができないので、それが実はフットスイッチのジャンパーを逆にするんですよ。そうすることによって、えっ、ー、と、リバーブを延々伸ばすときには一回タップすればいい。で、もう一回押すと消えるっていう。ですね、でその上でソロみたいなことを弾いて重ねることができるっていうこれはねえこっちやりたい方は是非スイッチを逆にするっていうのをやってみてください。あと個人的な感想ですけど、まあ、とにかく音がいいですよね。まあ、これは聞いていただいた通りなので、まあ、嘘偽りのない印象ですけども、あとやっぱこうリバーブの
冷え際の処理とかあとトーンの効き具合とかモジュレーションの可変範囲とかまあとにかくすごいサウンドデザインのセンスが素晴らしいなと思いましたやっぱその辺って大事なので音楽を好きな人が作ったんだろうなっていうまあ個人的な勝手な印象ですけどもそう思いましたで動画下の説明欄に、えー、メーカーのリンクなどを貼ってありましたのでそちらからぜひチェックしてみてくださいああとね動画が気に入ってもらえたら、えー、とチャンネル登録それからいいねぜひお願いします感想等あればコメント欄にお気軽に書いてくださいではまた次の動画でお会いしましょうさよなら。